the Supreme Court has struck down the 150-year-old penal law on adultery. It says Section 497 of the IPC is no longer a criminal offence. Now what is Section 497? It says if a person has sexual intercourse with a person whom he knows or has reasons to believe to be the wife of another man without the consent of that man is guilty of the offence of adultery. Now, whether the people living in the society are really convinced with the verdict or not is a major question. So viewers, let's hear it from them. Uh, I feel uh, the uh, judgment passed by the Supreme Court that is uh, decriminalization, uh, decriminalizing uh, section 497 is I think a progressive judgment. Uh, because um, you know as far as you know uh, the present scenario where a woman are uh, demanding uh, equal rights with men and uh, and what i feel as a woman and more precisely as a modern woman i feel uh, passing off you know uh, this uh, judgment uh, will broaden the mentality mentalities of the indian people uh, because uh, i feel that um, women are not uh, the uh, properties of men but uh, neither are uh, uh, men the properties of their wives so i feel uh, we should all uh, welcome this uh, particular judgment passed by the supreme court according to article 497 hmm, the charges of adultery as well as the the relationship that a man and a woman hmm, in the present day scenario they share the extramarital affair rather now if we have to uh, say in that favor i being a uh, a uh, woman, as a woman, as a feminine, would like to say that every individual have their own desires. Now we know that in economic ground, in be it a macro or a microeconomic, we know that our wants are unlimited. So in present day, if a wife and a husband, they share a proper conjugal relationship, neither it is required for the husband nor for the wife to go beyond the periphery of the household. But if it is on the other way around that the satisfaction from the wife or from the husband is not achieved and both of them are not comfortable in their relationship, I as an individual feel that everyone have their own way of leading their life. If it is about an extramarital affair, after a woman gets married, it is already expected that from the other end, the husband will be loyal, will be faithful towards the woman. But on the contrary, the same, similar is expected from the husband's end. But when these two poles, the divergent poles, they don't, if the two poles don't attract, then the marriages come to a downfall. In this case, if a man has an extramarital affair with another woman, and if a woman too has an extramarital affair with a man, only if they are not satisfied in their conjugal relationship, they can definitely move along in their life in a way they want to live. Section 497. I mean, when I as a, according to me, it is a very important thing. If you have a husband who is 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 a husband it is very good. It is very good. It is very The Supreme Court has passed the article 497. It is very good. It is very good. It is very good. It is But it is very good. 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 It is কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা একটা বিবাহিত সম্পর্কে যে এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠবে মানে এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার এটাও ঠিক না বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিশ্বাসযোগ্যতাটা কোথায় বিবাহিত সম্পর্কে আমার প্রশ্ন হলো যদি একটা বিবাহিত পুরুষ যে বিবাহিত একজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার আরো সম্পর্ক যদি থেকে থাকে তাহলে আমি বলবো তার স্ত্রীকে প্রথমত সে ডিভোর্স দিক তারপরে সে আরো সম্পর্ক গড়ে উঠুক আমার অন্তত এটা মনে হয় এটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ যতই আমাদের সমাজ অনেক উন্নত হোক না কেন 
এটা একটা লয়ালিটি যে আমি যে কোনো সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারি কিন্তু আমার যে মহিলা যদি হয় তার হাজবেন্ডকে প্রথমত তার ডিভোর্স দেওয়া উচিত বাট যদি পুরুষ হয় সে ক্ষেত্রেও তার নারী যে বিবাহিত স্ত্রী তাকে ডিভোর্স দিয়ে তারপরে সে ফ্রি হয়ে সে যে খুশি ভাবে তার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে যে কোনো পুরুষ বা মহিলার সাথে তো এটাই আমার বক্তব্য কিন্তু সমাজ উন্নত হয়েছে এই কারণে যে এই যে থটসগুলো পুরুষের ক্ষেত্রেও সমান এবং নারীদের ক্ষেত্রেও সমান তো এই যে একটা আইনত যে বিচার সেটাও পুরুষদের ক্ষেত্রে এবং নারীদের ক্ষেত্রে সমান হওয়া উচিত ইজ এ রেভলিউশনারি ইন ওয়ান সেন দ্যাট ইজ এ ভার্ডিক বিকজ অফ দ্যাট ইউ সি দ্যাট দি ইকুয়ালিটি বিটুইন দি ম্যান অ্যান্ড দি ওমেন দ্যাট ওয়াজ এ ডিজার্ভ সো লং এগো অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট এ সুপ্রিম কোর্ট হ্যাজ এ কাম অফ হোয়ার দি পলিটিক্যাল পার্টিস দে হ্যাভ মিজারেবলি ফেল টু আফেল দ্য রাইট অফ দ্যাট ওমেন শুটস অ্যান্ড নাও আই থিঙ্ক দ্যাট দে উইল টেক দ্যাট অপরচুনিটি টু এস্টাবলিশ দি রাইটস অফ ওমেন্স ইন ইকুয়াল স্ট্যাটাস ফর এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি লাইক আস সেকশন কী বলে ফোর নাইনটি সেভেনের আমি বিপক্ষে এটা না মানারই কথা কারণ এটা বিবাহিতদের জন্য ছেলে হোক মেয়ে হোক দুজনেরই সাহস বাড়বে কারণ এখানে দুজনই হাজব্যান্ড ওয়াইফের কাছ থেকে লুকিয়ে প্রেম করবে তারপর ডিভোর্স নিয়ে যাবে এখানে কি হবে এখানে তাদের লাইফটা বরবাদ হয়ে যাবে তাদের পরিবারের সাথে একটা যে বন্ধনটা আগে আমরা দেখতাম দুজনের বিয়ে হলে দুজনের পরিবার একসাথে সেটা লাইফ নিয়ে খেলা একদম আমি একদম বিপক্ষে এটা মানতে পারবো না earlier we can say that we when we see the article 14 when we see the article 15 when we see article 21 of the uh, constitution where it is protecting the uh, person's uh, life liberty so it 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 was uh, like it was against that it was a view which was against that because uh, a person having a sex with a man it is their uh, personal op- uh, view their own uh, freedom it was that but now since it has been removed it is not at all a criminal offense but as a married woman in this indian society we belong to this indian society i feel that we always follow the rules and regulations of the society we are always bound by the society but now by this decision we are we have we can now uh, now we have been what we can say we are we can be we are forced not to follow the the societal rules which were earlier framed supreme court j judgment at dh under phone 97 so in fact amra to purono generation er lok amra eguno to bhabtei pari na eta niye ajke je bolte hobe eta to amar kache khub sad je ei ei issue ta ke niye amake bolte hocche karon eta অনৈতিক এবং সমাজের খুব আনিকর ব্যাপার আমাদের টাইম এসব ছিল না কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি এই কথাই বলবো যে যখন লিভিং চলছে যখন নর্মাল ম্যারেজটা এখন মোটামুটি একটা সাইডে চলে যাচ্ছে লিভিং চলছে যার যেরকম পছন্দ সেইভাবে তারা লাইফস্টাইল কাটাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যদি লিভিং অ্যালাউড হয়ে থাকে তাহলে ফোর নাইনটি সেভেন অ্যালাউড হওয়া উচিত এটা আমার নিজের মত আমার মতে এটা ইন্ডিয়ার কালচারে পড়ে না এটা বাইরে কোনো দেশে হলে এটা ঠিক ছিল কিন্তু ইন্ডিয়ার কালচার হিসাবে মহিলাদের অনেকটা সম্মান দেওয়া হয় কিন্তু এটা ইন্ডিয়ার কালচারে আমার মতে এটা ঠিক করা হয়নি জিনিসটা একদমই উচিত না কারণ আমরা দুজন দুজনকে বিশ্বাস করি বলে বা সম্মান দেই বলে আমরা সম্মান পাই যদি এই সম্মানটা যদি যদি এরকম যদি কেস হয়ে যায় আর কি তাহলে এই সম্মানটা তো থাকবেই না ঠিক না অতএব আমার পক্ষে এটা মানা সম্ভব না এটা ভ্যারি করছে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল অর পার্সন টু পার্সন হ্যাঁ কে কীভাবে জিনিসটাকে নেবে হ্যাঁ তো ওয়ান গ্রুপ মনে করে যে যেরকম ওয়াইফ তাদের প্রপার্টি বা এরকম তাদের নিজেদের ইচ্ছা মতো সব কিছু সে করতে পারে হ্যাঁ কিন্তু সবার পক্ষে সবাই তো একই রকম মানে মেন্টালিটি ইজ ডিফারেন্ট মেন্টালিটি ডিফারেন্টেই জিনিসটাকে ডিফার করেই আমরা মানে দেখা উচিত সবার হ্যাঁ মানে যে রায় দিয়েছে দ্যাটস ওকে কিন্তু সেটা ভ্যারি করছে পার্সন টু পার্সন আর ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যারি করছে অসহিষ্ণুতা আরও বেড়ে যাবে এমনিতেই চারদিকে যা অবস্থা হ্যাঁ ছেলে মেয়ে ইকুয়াল রাইটস দরকার কিন্তু এই জিনিসটা মানে মোটেই ইয়ে করা না করা যায় না এতে ম্যারেজ লাইফও ইয়ে হবে হ্যাম্পার হবে কারণ যে কোনো কেউ যে যার ইচ্ছে মতনই করতে পারবে যে আমি তো আইন আছে কানুন আছে আমি লড়ে আমি ইয়ে করব 
তাই আমার আমি এগেনস্টে এটার বক্তব্য রাখছি সো ভিউয়ার্স দিস ইজ হোয়াট দে হ্যাড টু সে এন্ড আই এম শিওর ইউ টু মাস্ট বি হ্যাভিং ইয়োর ওন ওপিনিয়ন্স সো প্লিজ ডু শেয়ার ইয়োর ভ্যালুয়েবল কমেন্টস উইথ আস ইন আর কমেন্ট বক্স বিলো দিস ইজ অর্পিতা ফর নিউজ এ টাইম